সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ সুহাইব আলম উচ্ছাস আজকে কথা বলবো আলো নিয়ে আলো জিনিসটা কি আমরা এখন যদি এই সব আলো চলে যেত হঠাৎ করে তাহলে কি সব অন্ধকার কিছু দেখতে পারতাম না যখনই আলো আসলে সব কিছু দেখতে পারি তার মানে কি আলো এমন একটা কিছু যা দেখতে সাহায্য করে তাই না তো আলো এমন একটা কিছু যা দেখতে সহায়তা করে এখন এমন একটা কিছু বলতে কি বোঝায় এটা কি পদার্থ না শক্তি এই পুরো দুনিয়াতে দুই ধরনের জিনিস আছে এক পদার্থ আর শক্তি পদার্থ হচ্ছে যার ভর থাকবে আর জড়তা থাকবে বা জায়গা দখল করবে আর শক্তি হইতেছে যার ভর থাকবে না এটার ভিতরে একটা না থাকলে কি সেটা শক্তি তো দেখা যায় আলোর ভর আছে ওজন করা যায় যায় না আর এর কি জড়তা আছে এটা কি জায়গা দখল করে না এটা জায়গা দখল করে না সুতরাং অর্থাৎ হইতেছে একটা বাসায় যদি লাইট জ্বালাই দেয় সেখানে কি আর সোফা বিছানা এগুলো রাখা যাবে না এরকম তো না তাই না তো সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে আলো জায়গা দখল করতেছে তার মানে এটা পদার্থ না এটা অবশ্যই শক্তি তো আলো এমন এক প্রকার শক্তি যা দর্শনের অনুভূতি জায়গায় এখন আলো জিনিসটা কিরকম এটা কি ধরনের শক্তি এটা নিয়ে অনেক ধরনের তত্ত্ব আছে সাধারণত চার ধরনের তত্ত্ব আমরা জানতে পারি এই চার ধরনের তত্ত্বের ভিতরে প্রথমে যেই তত্ত্বটা আছে সেটা হচ্ছে কণাতত্ত্ব কণাতত্ত্ব যিনি প্রবর্তন করেন তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন উনি বলেন আলো হচ্ছে কোন একটা বস্তু যদি হচ্ছে আলোক শক্তি সম্পন্ন হয় যেটা থেকে আলো বের হবে সেখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এরকম কণা বের হয় এবং সেই কণা যদি অন্য কোন বস্তুর উপর পড়ে তখন সেই বস্তুটা আলোকিত হয় সেই বস্তুটা আমরা দেখতে পারি কিন্তু এইটার ভিতরে একটা সীমাবদ্ধতা আছে কি যে যদি আলো আসলেই কণা হতো তাহলে কণার তো ভর থাকে সেটা একটা পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ তাহলে এই বস্তুর ভিতরে যদি বেশি পরিমাণ আলো পড়ে তাহলে কি এটার ভর বেড়ে যাবে এটা যদি ওজন করি সেটা কি বেশি দেখাবে দেখাবে না তো সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে আলোর কণা তত্ত্বের সেই জায়গায় একটা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব যিনি প্রথম প্রবর্তন করেন তার নাম হচ্ছে হাইগেন্স হাইগেন্স সবার আগে আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব প্রবর্তন করে হাইগেন্স সবার আগে বলেছেন যে আলো এক প্রকার যান্ত্রিক তরঙ্গ যান্ত্রিক তরঙ্গ কি যেই তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন হয় অর্থাৎ মাধ্যম আন্দোলিত হবে শক্তি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে না ধরে নিলাম এই মার্কার এটা একটা ক্লাসরুম ক্লাসরুমে অনেকগুলো এরকম পোলাপান বসে আছে আমি এক জায়গা থেকে এই মার্কারটা আরেক জায়গায় পাঠাবো অর্থাৎ সামনের বেঞ্চ থেকে পিছনের বেঞ্চে পাঠাবো কিভাবে পাঠাবো এই মার্কারটা আমি পিছনের একজনকে দিব সেই মার্কারটা নিবে নিয়ে তার পিছনের একজনকে দিবে সেই মার্কারটা নিবে তার পিছনে কেউ কিন্তু এই যে মাধ্যম যার যে সব মানুষজন আছে অর্থাৎ যে ছেলে মেয়েরা আছে তারা কিন্তু জায়গা পরিবর্তন করতেছে না জায়গা পরিবর্তন করতেছে কি এই মার্কারটা অর্থাৎ মাধ্যম এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে না মাধ্যমের কণা গুলো এক জায়গা থাকে কে যাচ্ছে শক্তি যাচ্ছে সুতরাং আলো কিন্তু চলাচল করতে মাধ্যম লাগে না কিভাবে আমরা বুঝলাম কারণ এই যে সূর্য থেকে আলো আসতেছে সেখানে কি মাধ্যম প্রয়োজন সেখানে কোনো মাধ্যম প্রয়োজন না সেখানে কি কোনো মাধ্যম আছে মাধ্যমও নাই কারণ হচ্ছে সূর্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত পুরাটাই তো ফাঁকা স্পেস তো সেই জায়গায় মাধ্যম কোথায় পাওয়া যাবে কিন্তু পৃথিবীতে কিন্তু ঠিকই আলো আসতেছে সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এই তরঙ্গ তত্ত্ব যেটা এই তরঙ্গ তত্ত্ব সেটাকে একটা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে তারপর যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে তারিক চম্বক তরঙ্গ তারিক চম্বক তত্ত্ব তারিক চম্বক তত্ত্ব কি তারিক চম্বক তত্ত্ব সর্বপ্রথম প্রপোজ করেন হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল তো ম্যাক্সওয়েল উনি যে কথাটা বলেছেন তিনি বলেছেন যে আলো এক প্রকার তারিক চম্বক তরঙ্গ তারিক চম্বক তরঙ্গ বলতে বোঝায় যেই তরঙ্গ চলাচল করতে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না এবং তারিক চম্বক যত তরঙ্গ আছে সব আলোর বেগে চলাচল করে এই যে আলোর বেগে চলাচল করা যে এই যে তত্ত্বটা সেটা এখনো আমরা বিশ্বাস করে আসছি যে আলো এক ধরনের তারিক চমক তরঙ্গ তারপর যে তত্ত্বটা আছে সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব এটা প্রপোজ করেন আইনস্টাইন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন 
তিনি বলেছেন যে আলো কণা না কিন্তু কণার অনেকগুলো কণার একটা সমষ্টি যেটা ভরহীন যেটাকে বলা হয় ফোটন এই যে ফোটন যখন কোন বস্তুর উপর পড়ে সেই বস্তুটা আমরা দেখতে পাই এবং এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব এতই আধুনিক যে এই কোয়ান্টা বা ফোটন থেকে কিভাবে আমরা তড়িৎ তৈরি করতে পারি সেই বিষয়টাও এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিতরে এসেছে যেটাকে আমরা বলি ফটো তড়িৎ ক্রিয়া বা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট কোন একটা তাতের উপর ফোটন পড়লে সেখান থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হবে এবং সেটা যখন ক্যাথোডের ভিতর দিয়ে পুরা যে সার্কিটটা যখন চলাচল করবে তখন সেখান থেকে আমরা তড়িৎ শক্তি পাব অর্থাৎ আলো সেক্ষেত্রে আলো থেকে আমরা ফোটন থেকে সেখানে তড়িৎ শক্তি পেলাম এখন আমরা দেখব যে আমাদের চোখে কোন বস্তু কিভাবে আলোর মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর হয় শুনলাম যে এখানে একটা বস্তু আছে আর এই হচ্ছে আমাদের চোখ এই আমাদের এই যদি বস্তু হয় সেখান থেকে আলো আমাদের চোখের মাধ্যমে চোখের মধ্যে গিয়ে গিয়ে যখন রেটিনাতে মিলিত হয়ে যায় তখনই আমরা বস্তুটা দেখতে পাই আমরা এই রেটিনাতে মিললেই বস্তুটা দেখতে পাই সঠিক ঠাক ভাবে বস্তুটা দেখতে পাই এই রেটিনা কি করে এই রেটিনা এখানে একটা এই বস্তুর ইমেজ নেয় সেটা মস্তিষ্কে পাঠায় মস্তিষ্ক সেটা বিশ্লেষণ করে এবং সেটা প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি কখনো কখনো কোনো কোনো মানুষের এই রেটিনার যে আগেও এই আলোটা মিলে যায় যেমন আমার আমার দূরে জিনিস দেখতে কষ্ট হয় কারণ হচ্ছে আমার আলোটা এই যে আগেই মিলে যায় এখানে যায় সে আগেই মিলে যায় তখন কি হয় এই যে সামনে একটা এই যে চশমা লাগাইছি এই চশমা কি করবে এই যে আলোক রশ্মি এটাকে বড় বানায় দিবে বড় বানায় এই পিছনে মিলাই দিবে কারো কারো ওই যে পিছনে যায় মিলে যাদের প্লাস পাওয়ার তারা কি করে তারা একটা অবতল লেন্স ইউজ করে সেটা কি করে ছোট বানায় দেয় ছোট বানায় আগে এসে মিলাই দেয় অর্থাৎ ঠিকঠাক রেটিনাতে যখন পড়বে তখনই সেটার ইমেজ আমরা দেখতে পারবো আমরা আলো এবং আলো আমাদের কিভাবে দেখতে সহায়তা করে সেই বিষয় সম্পর্কে জানলাম পরবর্তী যে লেকচার সেখানে আমরা আলোক উৎস এবং আলোক রশ্মি সম্পর্কে আলোচনা করব একই সাথে আলোক মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করব ধন্যবাদ